माननीय प्रधानमंत्री जी प्लीज आप आपने बहिष्कार कर रखा है ना तो आप जाइए प्लीज ओके प्लीज बैठ जाइए माननीय अध्यक्ष जी एक मिनट एक मिनट बैठिए क्या तरीका है बैठे बैठे नारेबाजी करने की ये तरीका है आप लोगों का पहले देखिए मान्य सदस्य मैं पुनः आपको चेतावनी दे रहा हूं नहीं तो मुझे नेम करना पड़ेगा आपको कटिया लाना बिल्कुल गलत है सर तो उनको नेम कर दीजिए सर हमारा आग्रह है आपसे सर माननीय माननीय नेता मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं आपके सदस्यों को समझा लिए तख्तियां लेकर सदन में नहीं आए आपने कहा था कि हम बहिष्कार करेंगे तो आप अपनी बात पर कायम रहे पिछले तीन दिन से कर रहा था सर हम लोग का डिमांड है जेपीसी को करने के लिए जेपीसी डालने के लिए और जेपीसी नहीं डाल रहे तो सब अभी हम लोग जो है ना प्रधानमंत्री जी का सामने भी हम लोग को जो ये मुद्दा को रखना चाहता था आपका सामने भी रखा है और हाउस का सामने भी रखा है अभी हम लोग जो है ना सर इस बात से जो है ना हम लोग वॉकआउट कर रहे हैं ओके जाइए आप ओके ओके माननीय प्रधानमंत्री जी आदरणीय अध्यक्ष जी सबसे पहले बजट पे मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद करता हूं और ये मेरा सौभाग्य रहा है कि मुझे पहले भी कई बार राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद करने का अवसर मिला है लेकिन इस बार मैं धन्यवाद के साथ साथ राष्ट्रपति महोदय जी का अभिनंदन भी करना चाहता हूं अपने विजनरी भाषण में राष्ट्रपति जी ने हम सबको और करोड़ों देशवासियों को मार्गदर्शन किया है गणतंत्र के मुखिया के रूप में उनकी उपस्थिति ऐतिहासिक भी है और देश की कोटि कोटि बहन बेटियों के लिए बहुत बड़ा प्रेरणा का अवसर भी आदरणीय राष्ट्रपति महोदय ने आदिवासी समाज का गौरव तो बढ़ाया ही है लेकिन आज आजादी के इतने सालों के बाद आदिवासी समाज में जो गौरव की अनुभूति हो रही है उनका जो आत्मविश्वास बढ़ा है और इसके लिए ये सदन भी और देश भी उनका आभारी हूं राष्ट्रपति जी के भाषण में 
संकल्प से सिद्धि तक की यात्रा का बहुत बढ़िया तरीके से एक खाका खींचा गया एक प्रकार से देश को अकाउंट भी दिया गया इंस्पिरेशन भी दिया गया आदरणीय अध्यक्ष जी यहां पर सभी माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में हिस्सा लिया हर किसी ने अपने अपने आंकड़े दिए अपने अपने तर्क दिए और अपनी रुचि प्रवृत्ति प्रकृति के अनुसार सबने अपनी बातें रखी और जब इन बातों को गौर से सुनते हैं उसे समझने का जब प्रयास करते हैं तो ये भी ध्यान में आता है कि किसकी कितनी क्षमता है किसकी कितनी योग्यता है किसकी कितनी समझ है और किसका क्या इरादा है ये सारी बातें प्रकट होती ही हैं और देश भली भांति तरीके से उसका मूल्यांकन भी करता है मैं चर्चा में शामिल सभी मान्य सदस्यों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं लेकिन मैं देख रहा था कल कुछ लोगों के भाषण के बाद पूरा इकोसिस्टम समर्थक उछल रहे थे और खुश होकर के कहने लगे ये हुई है मैं अंतिम बार बोल रहा हूं आप सीट पर बैठे बैठे नहीं बोले आप वरिष्ठ सदस्य हैं और कोई शब्दों को नहीं गलत आप चुप रहिए नो नो पूरा इकोसिस्टम उछल रहा था और कुछ लोग तो खुश होकर के कह रहे थे ये हुई ना बात बड़ा शायद नींद भी अच्छी आई होगी शायद आज उठ भी नहीं पाए होंगे और ऐसे लोगों के लिए कहा गया है बहुत अच्छे ढंग से कहा गया है ये ये कह कह कर के हम ये कह कह कर हम दिल को बहला रहे हैं ये कह कह के हम दिल को बहला रहे हैं वो अब वो अब चल चुके हैं वो अब चल चुके हैं वो अब आ रहे हैं मान्य अध्यक्ष जी जब राष्ट्रपति जी का भाषण हो रहा था कुछ लोग कन्नी भी काट गए और एक बड़े नेता महामहिम राष्ट्रपति जी का अपमान भी कर चुके हैं जनजातीय समुदाय के प्रति जनजातीय समुदाय के प्रति प्लीज प्लीज 
प्लीज आपको पूरा पूरा दिखाई दी है प्लीज और हमारे जनजातीय समाज के प्रति उनकी सोच क्या है देखिए सदन सदन के तरीके से चलेगा आप लोग बोले थे सब ने सुना था कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो नो गलत लेकिन जब इस प्रकार की बातें टीवी के सामने कही गई तो भीतर पड़ा हुआ जो नफरत का भाव था जो सच वो बाहर आके ही रह गया ये खुशी है ठीक है बाद में चिट्ठी लिख करके बचने की कोशिश तो की गई है मान्य अध्यक्ष जी जब राष्ट्रपति जी के भाषण पे चर्चा मैं सुन रहा था तो मुझे लगा कि बहुत सी बातों को मौन रह कर करके स्वीकार किया गया यानी एक प्रकार से सबके भाषण में देख सुनता था तब लगा कि राष्ट्रपति जी के भाषण के प्रति किसी को इतराज नहीं है किसी ने उसने आलोचना नहीं की भाषण की हर बात अब देखिए क्या कहा है राष्ट्रपति जी ने मैं उन्हीं के शब्द कोट करता हूं राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में कहा था जो भारत कभी अपनी अधिकांश समस्याओं के समाधान के लिए दूसरों पर निर्भर था वही आज दुनिया की समस्याओं के समाधान का माध्यम बन रहा है राष्ट्रपति जी ने यह भी कहा था जिन मूल सुविधाओं के लिए देश की एक बड़ी आबादी ने दशकों तक इंतजार किया वे इन वर्षों में उसे मिली है बड़े बड़े घोटालों सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार की जिन समस्याओं से देश मुक्ति चाहता था वह मुक्ति अब देश को मिल रही है पॉलिसी पैरालिसिस की चर्चा से बाहर आकर आज देश और देश की पहचान तेज विकास और दूरग्रामी दृष्टि से लिए गए फैसलों के लिए हो रही है ये पैराग्राफ जो मैं पढ़ रहा हूं वो राष्ट्रपति जी के भाषण के पैराग्राफ को मैं कोट कर रहा हूं और मुझे आशंका थी कि ऐसे ऐसी बातों पर यहां जरूर इतराज करने वाले तो कुछ लोग निकलेंगे वो विरोध करेंगे कि ऐसा कैसे बोल सकते हैं राष्ट्रपति जी लेकिन मुझे खुशी है किसी ने विरोध नहीं किया सबने स्वीकार किया सबने स्वीकार किया और मान्य अध्यक्ष जी मैं 140 करोड़ देशवासियों का आभारी हूं कि सबके प्रयास के परिणाम आज इन सारी बातों को पूरे सदन में स्वीकृति मिली है इससे बड़ा गौरव का विषय क्या हो आदरणीय अध्यक्ष जी सदन में हंसी मजाक टीका टिप्पणी नोकझोंक ये तो होता रहता है लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि आज राष्ट्र के रूप में गौरवपूर्ण अवसर हमारे सामने खड़े हैं गौरव के क्षण हम जी रहे हैं राष्ट्रपति जी के पूरे भाषण में जो बातें हैं वो 140 करोड़ देशवासियों के सेलिब्रेशन का अवसर है देश ने सेलिब्रेट किया है मान्य अध्यक्ष जी सौ साल में आई हुई ये भयंकर बीमारी महामारी दूसरी तरफ युद्ध की स्थिति बटा हुआ विश्व 
इस स्थिति में भी इस संकट के माहौल में भी देश को जिस प्रकार से संभाला गया है देश जिस प्रकार से संभला है इससे पूरा देश आत्मविश्वास से भर रहा है गौरव से भर रहा है आदरणीय अध्यक्ष जी चुनौतियों के बिना जीवन नहीं होता है चुनौतियां तो आती है लेकिन चुनौतियों से ज्यादा सामर्थ्यवान है 140 करोड़ देशवासियों का जज्बा 140 करोड़ देशवासियों का सामर्थ्य चुनौतियों से भी ज्यादा मजबूत है बड़ा है और सामर्थ्य से भरा हुआ है इतनी बड़ी भयंकर महामारी बटा हुआ विश्व युद्ध के कारण हो रहे विनाश अनेकों देशों में अस्थिरता का माहौल है कई देशों में भीषण महंगाई है बेरोजगारी खाने पीने का संकट और हमारे अड़ोस पड़ोस में भी जिस प्रकार से हालत बने हुई है ऐसी स्थिति में माननीय अध्यक्ष जी कौन हिंदुस्तानी इस बात पे गर्व नहीं करेगा कि ऐसे समय में भी देश दुनिया की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बन आज पूरे विश्व में भारत को लेकर के पॉजिटिविटी है एक आशा है भरोसा है और माननीय अध्यक्ष जी ये भी खुशी की बात है कि आज भारत को विश्व के समृद्ध देश ऐसे जी ट्वेंटी समूह की अध्यक्षता का अवसर भी मिला ये देश के लिए ये देश के लिए गर्व की बात है ये देश के लिए गर्व की बात है 140 करोड़ देशवासियों के लिए गौरव की बात है लेकिन मुझे लगता है पहले मुझे नहीं लगता था लेकिन अभी लग रहा है शायद इससे भी कुछ लोगों को दुख हो रहा है एक करोड़ देशवासियों में किसी को दुख नहीं हो सकता है वो आत्मनिरीक्षण करे वो कौन लोग हैं जिसको इसका भी दुख हो रहा है मान्य अध्यक्ष जी मान्य अध्यक्ष जी आज दुनिया की हर विश्वसनीय संस्था सारे एक्सपोर्ट्स जो वैश्विक प्रवाहों को बहुत गहराई से अध्ययन करते हैं जो भविष्य का अच्छे से अनुमान भी लगा सकते हैं उन सबको आज भारत के प्रति बहुत आशा है विश्वास है और बहुत एक मात्रा में उमंग भी है और आखिर ये सब क्यों ऐसे ही तो नहीं है आज पूरी दुनिया भारत की तरफ इस प्रकार से बड़ी आशा की नजरों से क्यों देख रही है इसके पीछे कारण है इसका उत्तर छिपा है भारत में आई स्थिरता में भारत की वैश्विक साख में भारत के बढ़ते सामर्थ्य में और भारत में बन रही नई संभावनाओं में मान्य अध्यक्ष जी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जो बातें हो रही है उसी को मैं अगर शब्दबद्ध करूं 
और कुछ बातें उदाहरण से समझाने की कोशिश करूं अब आप देखिए भारत में एक दो तीन दशक अस्थिरता के रहे आज स्थिरता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है स्टेबल गवर्नमेंट भी है और डिसीजिव गवर्नमेंट है और उसका भरोसा स्वाभाविक होता है एक निर्णायक सरकार एक पूर्ण बहुमत से चलने वाली सरकार वो राष्ट्र हित में फैसले लेने का सामर्थ्य रखती है और ये वो सरकार है रिफॉर्म आउट ऑफ कंपल्सन नहीं रिफॉर्म आउट ऑफ कन्विक्शन हो रहे हैं और हम इस मार्ग पर हटने वाले नहीं हम चलते रहेंगे देश को समय की मांग के अनुसार जो चाहिए वो देते रहेंगे माननीय अध्यक्ष जी एक और उदाहरण की तरफ मैं जाना चाहूंगा इस कोरोना काल में मेड इन इंडिया वैक्सीन तैयार हुई भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान चलाया और इतना ही नहीं अपने करोड़ों नागरिकों को मुफ्त वैक्सीन के टीके लगाए इतना ही नहीं 150 से ज्यादा देशों को इस संकट के समय हमने जहां जरूरत थी वहां दवाई पहुंचाई जहां जरूरत थी वहां वैक्सीन और आज विश्व के कई देश हैं जो भारत के विषय में इस बात पर बड़े गौरव से विश्व के मंच पर धन्यवाद करते हैं भारत का गौरवान करते हैं उसी प्रकार से तीसरे एक पहलू की तरफ ध्यान देते हैं इसी संकट काल आज भारत का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तेजी से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ने अपनी एक ताकत दिखाई है एक आधुनिकता की तरफ बदलाव किया है पूरा विश्व इसका अध्ययन कर रहा है मैं पिछले दिनों जी ट्वेंटी समिट में बाली में था डिजिटल इंडिया की चारों तरफ वाहवाही हो रही थी और बहुत क्यूरियोसिटी थी कि देश कैसे कर रहा है कोरोना काल में दुनिया के बड़े बड़े देश समृद्ध देश अपने नागरिकों को आर्थिक मदद पहुंचाना चाहते थे नोटे छापते थे बांटते थे लेकिन बांट नहीं पाते थे ये देश हैं जो एक फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में लाखों करोड़ों रुपये देशवासियों के खाते में जमा कर रहे हजारों करोड़ रुपए ट्रांसफर हो जाते हैं एक समय था छोटी छोटी टेक्नोलॉजी के लिए देश तरसता था जी आज देश में बहुत बड़ा फर्क महसूस हो रहा है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में देश बड़ी ताकत के साथ आगे बढ़ रहा है कोविन दुनिया के लोग अपने वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट भी दे नहीं पाते जी आज वैक्सीन लो हमारे मोबाइल फोन पर हमारा सर्टिफिकेट दूसरी सेकंड पे अवेलेबल है ये ताकत हमने दिखाई है मान्य अध्यक्ष जी भारत में नई संभावनाएं हैं दुनिया को सशक्त वैल्यू और सप्लाई चेन उसमें आज पूरी दुनिया ने इस कोरोना कालखंड ने सप्लाई चेन के मुद्दे पर दुनिया को हिला के रख दिया है आज भारत उस कमी को पूरने की ताकत के साथ आगे बढ़ रहा है 
कईयों को बात समझना बहुत देर लग जाएगी भारत आज इसी दिशा में एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभर रहा है और दुनिया भारत की समृद्धि में अपनी समृद्धि देख रही है मान्य अध्यक्ष जी निराशा में डूबे हुए कुछ लोग इस देश की प्रगति को स्वीकार ही नहीं कर पा रहे उन्हें भारत के लोगों की उपलब्धियां नहीं दिखती है अरे 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ और प्रयास का, का परिणाम है जिसके कारण आज दुनिया में डंका बजना शुरू हुआ उन्हें भारत के लोगों के पुरुषार्थ और परिश्रम से प्राप्त उपलब्धियां उनको नजर नहीं आ रही हैं। मान्य अध्यक्ष जी पिछले नौ वर्ष में भारत में नब्बे हजार स्टार्टअप और आज स्टार्टअप की दुनिया में हम दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंच गए एक बहुत बड़ा स्टार्टअप इको सस्टीम आज देश के टायर टू टायर थ्री सिटीज में भी पहुंच चुका है हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचा है भारत के युवा सामर्थ्य की पहचान बनता जा रहा है मान्य अध्यक्ष जी इतने कम समय में और कोरोना के विकट कालखंड में 108 यूनिकॉर्न बने हैं और एक यूनिकॉर्न का मतलब होता है उसकी वैल्यू छह सात हजार करोड़ से ज्यादा होती है ये ये देश के नौजवानों ने करके दिखाया मान्य अध्यक्ष जी आज भारत दुनिया में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया में दूसरा बड़ा देश बन गया घरेलू विमान यात्री डोमेस्टिक एयर ट्रैफिक में आज विश्व में हम तीसरे नंबर पर पहुंच चुके हैं एनर्जी कंजम्पशन प्रगति के एक मानदंड माना जाता है आज भारत एनर्जी कंजम्पशन में दुनिया में एक कंज्यूमर के रूप में तीसरे नंबर पर हम पहुंच चुके हैं रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी में हम दुनिया में चौथे नंबर पर पहुंच चुके हैं स्पोर्ट्स कभी हमारी कोई पूछ नहीं होती थी कोई पूछता नहीं था आज स्पोर्ट्स की दुनिया में हर स्तर पर भारत के खिलाड़ी अपना रुतबा दिखा रहे हैं अपना सामर्थ्य दिखा रहे हैं एजुकेशन समेत हर क्षेत्र में आज भारत आगे बढ़ रहा है पहली बार मान्य अध्यक्ष जी गर्व होगा पहली बार हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट वालों की संख्या चार करोड़ से ज्यादा होगी इतना ही नहीं बेटियों की भी भागीदारी बराबर होती जा रही है देश में इंजीनियरिंग हो मेडिकल कॉलेज हो प्रोफेशनल कॉलेज हो उसकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है स्पोर्ट्स के अंदर भारत का परचम ओलंपिक हो कॉमनवेल्थ हो हर जगह पे हमारे बेटे हमारी बेटियों ने शानदार प्रदर्शन किया है मान्य अध्यक्ष जी किसी भी भारतीय को ऐसी अनेक बातें मैं गिना सकता हूं राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में कई बातें कही हैं देश में हर स्तर पर हर क्षेत्र में हर सोच में आशा ही आशा नजर आ रही है एक विश्वास से भरा हुआ देश है सपने और संकल्प लेकर के चलने वाला देश है 
लेकिन यहां कुछ लोग ऐसे निराशा में डूबे हैं ऐसे निराशा में डूबे हैं काका हाथर सिंह ने एक बड़ी मजेदार बात कही थी काका हाथर सिंह ने कहा था आगा पीछा देखकर आगा पीछा देखकर क्यों होते गमगीन जैसी जिसकी भावना वैसा दिखे सीन आदरणीय अध्यक्ष जी आखिर ये निराशा भी ऐसे नहीं आई है इसके पीछे कारण है एक तो जनता का हुक्म बार बार हुक्म लेकिन साथ साथ इस निराशा के पीछे जो अंतर मन में पड़ी हुई चीज है जो चैन से सोने नहीं देती है क्या है पिछले दस साल में 2014 के पहले 2004 से 14 भारत की अर्थव्यवस्था खस्ता हाल हो गई निराशा नहीं होगी तो क्या होगा दस साल में महंगाई डबल डिजिट रही महंगाई डबल डिजिट रही और इसलिए कुछ अगर अच्छा होता है तो निराशा और उभर करके आती है और जिन्होंने बेरोजगारी दूर करने के वादे किए थे जिन्होंने बेरोजगारी दूर करने के वादे किए थे माने अध्यक्ष जी एक बार जंगल में दो नौजवान शिकार करने के लिए गए और वो गाड़ी में अपनी बंदूक बंदूक नीचे उतार करके थोड़ा टहलने लगे उन्होंने सोचा कि थोड़ा अभी आगे चलना है तो थोड़ा जरा हाथ पैर ठीक कर ले। लेकिन गए थे तो बाघ का शिकार करने के लिए और उन्होंने देखा आगे जाएंगे तो बाघ मिलेगा लेकिन हुआ ये कि वहीं पर बाघ दिखाई दिया अभी नीचे उतरे थे अपनी गाड़ी में बंदूक बंदूक वहीं पड़ी थी बाघ दिखा करे क्या तो उन्हें लाइसेंस दिखाया कि मेरे पास बंदूक का लाइसेंस है इन्होंने भी बेरोजगारी दूर करने के नाम पर कानून दिखाया तो कानून बना दिया है अरे देखो कानून बना दिया है ये इनके तरीके में पल्ला झाड़ दिया चार से चौदह आजादी के इतिहास में सबसे घोटालों का दशक रहा सबसे घोटाल वही दस साल यूपीए के वो दस साल कश्मीर से कन्याकुमारी कश्मीर से कन्याकुमारी भारत के हर कोने में आतंकवादी हमलों का सिलसिला चलता रहा दस साल हर नागरिक असुरक्षित था चारों तरफ यही सूचना रहती थी कि कोई अनजानी चीज को हाथ मत लगाना अनजानी चीज से दूर रहना वही खबरें रहती थी दस साल में जम्मू कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक हिंसा ही हिंसा 
देश का शिकार हो गया था उस दस साल में उस दस साल में भारत की आवाज ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर इतनी कमजोर थी कि दुनिया सुनने तक तैयार नहीं आदरणीय अध्यक्ष जी इनकी निराशा का कारण यह भी है आज जब देश की क्षमता का परिचय हो रहा है 140 करोड़ देशवासियों का सामर्थ्य खिल रहा है खुल करके सामने आ रहा है लेकिन देश का सामर्थ्य तो पहले भी था लेकिन चार से ले चौदह तक इन्होंने वो अवसर गंवा दिया आर यूपीए की पहचान यूपीए की पहचान बन गई हर मौके को मुसीबत में पलट दिया हर मौके को मुसीबत में पलट दिया जब टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन का युग बड़ी तेजी से बढ़ रहा था उछल रहा था उसी समय ये टू जी में फंसे रहे मौका मुसीबत में सिविल न्यूक्लियर डील हुआ जब सिविल न्यूक्लियर डील की चर्चा थी तब ये कैश फॉर वोट में फंसे रहे ये खेल चले आदरणीय अध्यक्ष जी 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए भारत को दुनिया के सामने भारत की युवा सामर्थ्य को प्रस्तुत करना एक बहुत बड़ा अवसर था लेकिन फिर मौका मुसीबत में और सीडब्ल्यू जी घोटाले में पूरा देश दुनिया में बदनाम हो गया आदरणीय अध्यक्ष जी आदरणीय अध्यक्ष जी सदी के सदी के दूसरे दशक में सदी के दूसरे दशक में नहीं है यह संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है आप बिना तथ्यों के बोलते हैं और फिर सुनते नहीं है प्लीज बैठिए नो बैठिए नो 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 आदरणी अध्यक्ष जी ऊर्जा का किसी भी देश के विकास में अपना एक महात्मा होता है और जब दुनिया में भारत की ऊर्जा शक्ति के उभार की दिशा में चर्चा की जरूरत थी इस सदी के दूसरे दशक में हिंदुस्तान की चर्चा ब्लैकआउट के नाते हुई पूरे विश्व में ब्लैकआउट के वो दिन चर्चा के केंद्र में आ गए कोयला घोटाला चर्चा में आ गया आदरणीय अध्यक्ष जी देश पर इतने आतंकी हमले हुए 2008 के हमलों को कोई भूल नहीं सकता है लेकिन आतंकवाद पर सीना तान कर आंख में आंख मिला करके 
हमले करने का सामर्थ्य नहीं था उसे चुनौती को चुनौती देने की ताकत नहीं थी और उसके कारण आतंकवादियों के हौसले बुलंद होते गए और पूरा देश दस साल तक खून बहता रहा मेरे देश के निर्दोष लोगों का वो दिन गए थे आदरणीय अध्यक्ष जी जब एलओसी एलएसी भारत के सामर्थ्य की ताकत का अवसर रहता था उस समय डिफेंस डील को लेकर के हेलीकॉप्टर घोटाले और सत्ता को कंट्रोल करने वाले लोगों के नाम उसमें चिन्हित हो गए आदरणीय अध्यक्ष जी जब देश के लिए जरूरत थी और निराशा के मूल में चीजें पड़ी हुई है सब उभर करके आ रहा है आदरणीय अध्यक्ष जी इस बात को हिंदुस्तान हर पल याद रखेगा कि 2014 के पहले का जो दशक था द लास्ट डेकेड के रूप में जाना जाएगा और इस बात को इनकार नहीं कर सकते कि 2030 का जो दशक है ये इंडिया डेकेड है पूरे विश्व के लिए आदरणीय अध्यक्ष जी थैंक यू शशि जी आदरणीय अध्यक्ष जी लोकतंत्र में आलोचना का बहुत महत्व मैं मानता हूं और मैं हमेशा मानता हूं कि भारत जो कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी है सदियों से हमारे यहां लोकतंत्र हमारी रगों में पनपा हुआ है और इसलिए मैं हमेशा मानता हूं कि आलोचना एक प्रकार से लोकतंत्र की मजबूती के लिए लोकतंत्र के संवर्धन के लिए लोकतंत्र के स्पिरिट के लिए आलोचना एक शुद्धि यज्ञ है उस रूप में हम आलोचना को देखने वाले लेकिन दुर्भाग्य से बहुत दिनों से मैं इंतजार कर रहा हूं कोई तो मेहनत करके आएगा कोई तो एनालिसिस करके कोई आलोचना करेगा ताकि देश को कुछ लाभ हो लेकिन नौ साल आलोचना ने आरोपों में घमा दिए जिन्होंने सिवाय आरोप गाली गलोच कुछ भी बोल दो इसके सिवाय कुछ नहीं किया गलत आरोप और हाल ये चुनाव हार जाओ ईवीएम खराब दे दो गाली चुनाव हार जाओ चुनाव आयोग को गाली दे दो क्या तरीका है अगर कोर्ट में फैसला पक्ष में नहीं आया तो सुप्रीम कोर्ट को गाली दे दो उसकी आलोचना कर दो अगर भ्रष्टाचार की जांच हो रही है अगर भ्रष्टाचार की जांच हो रही है माननीय अध्यक्ष जी अगर भ्रष्टाचार की जांच हो रही है तो जांच एजेंसियों को गाली दो अगर सेना पराक्रम करे सेना अपना शौर्य दिखाए और वो नेरेटिव देश के जन जन के अंदर एक नया विश्वास पैदा करे तो सेना की आलोचना करो सेना को गाली दो सेना पर आरोप करो कभी आर्थिक देश की प्रगति की खबरें आए आर्थिक प्रगति की चर्चा हो विश्व के सारे संस्थान भारत के आर्थिक गौरवगान करे तो यहां से निकलो आरबीआई को गाली दो भारत के आर्थिक संस्थानों को गाली दो आदरणीय अध्यक्ष जी हमने नौ साल देखा है माननीय कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की जगह माननीय आप सदन के नेता हैं 
आप मान्य सदस्यों को समझा दें तंत्र के लिए जिसकी आवश्यकता ये संसदीय परंपरा के अनुरूप नहीं है कि बैठे बैठे बोले नो गलत नो नो आपने भी बोला है गलत तरीका है ये नो बैठ जाइए गलत तरीका है दादा जब सदन के नेता बोल रहे हैं तो आपको मर्यादा से सुनना चाहिए प्लीज बैठिए माननीय प्रधानमंत्री जी माननीय अध्यक्ष जी पिछले नौ साल हमने देखा है कुछ लोगों की बैंक को देखा है कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसम की जगह कंपल्सिव क्रिटिक्स ने ले ली है और ये कंपल्सिव क्रिटिक्स इसी में डूबे हुए हैं खोए हुए हैं मान्य अध्यक्ष जी सदन में भ्रष्टाचार की जांच करने वाली एजेंसियों के बारे में बहुत कुछ कहा गया और मैंने देखा कि बहुत सारे विपक्ष के लोग इस विषय में सूर में सूर मिला रहे थे मिले मेरा तेरा सूर आदरणीय अध्यक्ष जी मुझे लगता था देश की जनता देश के चुनाव के नतीजे ऐसे लोगों को जरूर एक मंच पर लाएंगे लेकिन वो तो हुआ नहीं लेकिन इन लोगों ने ईडी का धन्यवाद करना चाहिए कि ईडी के कारण ये लोग एक मंच पे आए हैं ईडी ने ईडी ने एक लोगों को एक मंच पर ला दिया है और इसलिए जो काम देश के मतदाता नहीं कर पाए आदरणीय अध्यक्ष जी मैं कई बार सुन रहा हूं माननीय अध्यक्ष जी मैं कई बार सुन रहा हूं यहां कुछ लोगों को हार्वर्ड स्टडी का बड़ा क्रेज है हार्वर्ड स्टडी हार्वर्ड स्टडी बड़ा क्रेज है कोरोना काल में ऐसा ही कहा गया था और कांग्रेस ने कहा था कि भारत की बर्बादी पर हार्वर्ड में कई स्टडी होगी ऐसा कहा था और कल फिर सदन में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी मैं स्टडी की बात कल फिर हुई लेकिन माननीय अध्यक्ष जी बीते वर्षों में माननीय अध्यक्ष जी बीते वर्षों में हार्वर्ड में एक बहुत बढ़िया स्टडी हुई है बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी हुई है और उस स्टडी है उसका टॉपिक क्या था मैं जरूर सदन को बताना चाहूंगा और ये स्टडी हो चुकी है स्टडी है द राइज एंड डिक्लाइन ऑफ इंडिया कांग्रेस पार्टी ये स्टडी हो चुका है और मुझे भी विश्वास है अध्यक्ष जी मुझे भी विश्वास है भविष्य में कांग्रेस की बर्बादी पर सिर्फ हार्वर्ड नहीं बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में अध्ययन होना ही होना है और डुबाने वाले लोगों पर भी होने वाला आदरणीय अध्यक्ष जी मैं ऐसे लोगों के लिए आदरणीय अध्यक्ष जी इस प्रकार के लोगों के लिए 
दुष्यंत कुमार ने बहुत बढ़िया बात कही और दुष्यंत कुमार ने जो कहा है बहुत फीट बैठता है उन्होंने कहा है तुम्हारे पांव के नीचे तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं कमाल ये है कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं माने देखिए आदरणीय अध्यक्ष जी सुनो फिर आदरणीय अध्यक्ष जी ये लोग बिना सर पैर की बातें करने के आदि होने के कारण उनको ये भी याद नहीं रहता है कि वो खुद का कितना कॉन्ट्राडिक्शन कहते रहे कभी एक बात कभी दूसरी बात कभी एक तरफ कभी दूसरी तरफ हो सकता है वो आत्मचिंतन करके खुद के अंदर जो विरोधाभास है उसको भी तो ठीक करेंगे अब 2014 के से 2014 से ये लगातार कोस रहे हैं हर मौके पर कोस रहे हैं भारत कमजोर हो रहा है भारत की कोई सुनने को तैयार नहीं है भारत की दुनिया में कोई वजूद नहीं रहा न जाने क्या क्या कहा और अब क्या कह रहे हैं अब कह रहे हैं कि भारत इतना मजबूत हो गया है कि दूसरे देशों को दबका कर फैसले करवा रहा है अरे पहले ये तो तय करो भाई कि भारत कमजोर हुआ है कि मजबूत हुआ है मान्य अध्यक्ष जी मान्य अध्यक्ष जी कोई भी जीवंत संगठन होता है अगर एक जीवंत व्यवस्था होती है जो जमीन से जुड़ी हुई व्यवस्था होती है वे जनता जनार्दन में क्या चलता है लोगों के अंदर उसका चिंतन करता है उसे कुछ सीखने की कोशिश करता है और अपनी राह भी समय रहते हुए बदलता रहता है लेकिन जो अहंकार में डूबे होते हैं जो बस सब कुछ हम ही को ज्ञान है सब हमारा ये सही सही है ऐसी जो सोच में जीते हैं उनको लगता है कि मोदी को गाली दे करके ही हमारा रास्ता निकलेगा मोदी पर झूठे अनाप शनाप कीचड़ उछाल करके ही रास्ता निकलेगा अब बाईस साल बीत गए वो गलत फहमी पाल करके बैठे हुए हैं आदरणीय अध्यक्ष जी मोदी पे भरोसा अखबार की सुर्खियों से पैदा नहीं हुआ है मोदी पे ये भरोसा टीवी पर चमकते चेहरों से नहीं हुआ है जीवन खपा दिया है पल पल खपा दिए है देश के लोगों के लिए खपा दी है देश के उज्जवल भविष्य के लिए खपा दी है आदरणीय अध्यक्ष जी आदरणीय अध्यक्ष जी
आदरणीय अध्यक्ष जी जो देशवासियों का मोदी पर भरोसा है ये इनकी समझ के दायरे से बाहर है और समझ के दायरे से भी काफी ऊपर है क्या ये झूठे आरोप लगाने वालों पर मुफ्त राशन प्राप्त करने वाले मेरे देश के 80 करोड़ देशवासी क्या कभी उन पर भरोसा करेंगे क्या आदरणीय अध्यक्ष जी वन नेशन वन राशन कार्ड देश भर में कहीं पर भी गरीब से गरीब को भी जब राशन मिल जाता है वो आपकी झूठी बातों पर आपके गलत गलीच आरोपों पर कैसे भरोसा करेगा आदरणीय अध्यक्ष जी जिस किसान के खाते में साल में तीन बार पीएम किसान सम्मान निधि के 11 करोड़ किसानों के खाते में पैसा जमा होते हैं वो आपकी गालियां आपके झूठे आरोपों पर विश्वास कैसा करेगा आदरणीय अध्यक्ष जी जो कल फुटपाथ पर जिंदगी जीने के लिए मजबूर था जो जुग्गी झोपड़ी में जिंदगी बसर करता था ऐसे तीन करोड़ से ज्यादा लोगों को पक्के घर मिले हैं उनको उनको तुम्हारी ये गालियां ये तुम्हारे झूठी बातें कैसे क्यों वो भरोसा करेगा अध्यक्ष जी आदरणीय अध्यक्ष जी नौ करोड़ लोगों को मुफ्त गैस का कनेक्शन मिला है वो आपकी झूठ को कैसे स्वीकार करेगा 11 करोड़ बहनों को इज्जत घर मिला है शौचालय मिला है वो आपके झूठ को कैसे स्वीकार करेगा आदरणीय अध्यक्ष जी आजादी के 75 साल बीत गए 8 करोड़ परिवारों को आज नल से जल मिला है वो माताएं तुम्हारे झूठ को कैसे स्वीकार करेगी तुम्हारी गलतियों को गालियों को कैसे स्वीकार करेगी आयुष्मान भारत योजना आयुष्मान भारत योजना से दो करोड़ परिवारों को मदद पहुंची है जिंदगी बच गई है उनकी मुसीबत के समय मोदी काम आया है तुम्हारी गालियां को वो कैसे स्वीकार करेगा कैसे स्वीकार करेगा आदरणीय अध्यक्ष जी आपकी गालियां आपके आरोपों को इन कोटि कोटि आदरणीय अध्यक्ष जी आपकी गालियों को आपके आरोपों को इन कोटि कोटि भारतीयों से होकर के गुजरना पड़ेगा जिनको दशकों तक मुसीबतें में जिंदगी जीने के लिए तुमने मजबूर किया आदरणीय अध्यक्ष जी कुछ लोग अपने लिए अपने परिवार के लिए बहुत कुछ तबाह करने पर लगे हुए हैं अपने लिए अपने परिवार के लिए जी रहे हैं मोदी तो 25 करोड़ देशवासियों के परिवार का सदस्य है आदरणीय अध्यक्ष जी 140 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद ये मेरा सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है और गालियों के शस्त्र से झूठ के शस्त्रास्त्रों से इस सुरक्षा कवच को कभी तुम भेद नहीं सकते हो 
वो विश्वास का सुरक्षा कवच है और इन शस्त्रों से तुम कभी बेच नहीं सकते हो आदरणीय अध्यक्ष जी आने सदर प्लीज नहीं नहीं ये तरीका उचित नहीं है आपका कोई तरीका उचित नहीं है नो इस तरीके से सदन नहीं चलेगा मैं आपको बता देता हूं नो तरीका गलत है ब्लट बैठिए बैठिए क्या सदन है संसद है बैठकर टिप्पणी करते हैं सदन के नेता बोलते हैं जब कुछ शांत रखा करो मर्यादा रखा करो चीजों की आदरणीय अध्यक्ष जी हमारी सरकार कुछ बातों के लिए प्रतिबद्ध है समाज के वंचित वर्ग को वरीयता उस संकल्प को लेकर के हम जी रहे हैं उस संकल्प को लेकर के चल रहे हैं दशकों तक दलित पिछड़े आदिवासी जिस हालत में उनको छोड़ दिया गया था वो सुधार नहीं आया जो संविधान निर्माताओं ने सोचा था जो संविधान निर्माताओं ने निर्देश किया था 2014 के बाद गरीब कल्याण योजनाओं का सर्वाधिक लाभ मेरे इन्हीं परिवारों को मिला है दलित पिछड़ों आदिवासी की बस्तियों में पहली बार मानिए थे कि पहली बार बिजली पहुंची है मीलों तक पानी के लिए जाना पड़ता था पहली बार नल से जल पहुंच रहा है इन परिवारों में पहुंच रहा है मान्य अध्यक्ष जी अनेक परिवार कोटि कोटि परिवार पहली बार पक्के घर में आज जा पाए हैं वहां रह पाए हैं आदरणीय अध्यक्ष जी जो बस्तियां आपने छोड़ दी थी आपके लिए चुनाव के समय ही जिसकी याद आती थी आज सड़क हो बिजली हो पानी हो इतना ही नहीं फोर जी कनेक्टिविटी भी वहां पहुंच रही है आदरणीय अध्यक्ष जी पूरा देश गौरव कर रहा है आज आज एक आदिवासी राष्ट्रपति के रूप में जब देखते हैं पूरा देश गौरवगान कर रहा है आज देश में आदि जाति समूह के नर नारी जिन्होंने मातृभूमि के लिए जीवन तर्पण कर दिए आजादी के जंग का नेतृत्व किया उनका पुण्य समय आज हो रहा है और हमारे आदिवासियों का गौरव दिवस मना जा रहा है और हमें गर्व है कि ऐसी महान हमारे आदिवासी परंपरा के प्रतिनिधि के रूप में एक महिला देश का नेतृत्व कर रही है राष्ट्रपति के रूप में काम कर रही है हमने उनका हक दिया है आदरणीय जी जी आदरणीय अध्यक्ष जी हम पहली बार देख रहे हैं एक बात ये भी सही है हम सबका समान अनुभव है सिर्फ मेरा ही ऐसा है ऐसा नहीं आपका भी है हम सब जानते हैं कि जब मां सशक्त होती है तो पूरा परिवार सशक्त होता है जब मां सशक्त होती है तो परिवार सशक्त होता है परिवार सशक्त होता है तो समाज सशक्त होता है और तभी जाकर के देश सशक्त होता है और मुझे संतोष है कि माताएं बहनों बेटियों को सबसे ज्यादा सेवा करने का सौभाग्य हमारी सरकार को मिला है हर छोटी मुसीबत को दूर करने का प्रामाणिक पूर्वक प्रयास किया है 
बड़ी संवेदनशीलता के साथ उस पर हमने ध्यान केंद्रित किया है आदरणीय अध्यक्ष जी कभी कभी मजाक उड़ाया जा रहा है ऐसा कैसा प्रधानमंत्री है लाल किले पर से टॉयलेट की बातें करता है बड़ी मजाक उड़ाई गई आदरणीय अध्यक्ष जी ये टॉयलेट ये इज्जतगार ये मेरी माताओं बहनों की क्षमता उनकी सुविधा उनका सुरक्षा का सम्मान करने वाली बात इतना ही नहीं मानिए अध्यक्ष जी जब मैं सैनिटरी पैड की बात करता हूं तो लोगों को लगता है अरे प्रधानमंत्री ऐसे भी जब मैं क्यों जाते हैं मान्य अध्यक्ष जी सैनिटरी पैड्स के अभाव में गरीब बहन बेटियों के अपमान सहती थी बीमारियों का शिकार हो जाती थी माताओं बहनों को धुए में दिन के कई घंटे बिताने पड़ते थे उनका जीवन धुए फंसा रहता था उसे मुक्ति दिलाने का काम उन गरीब माताओं बहनों को करने का सौभाग्य हमें मिल रहा है जिंदगी खप जाती थी आधा समय पानी के लिए आधा समय कैरोसिन की लाइन के अंदर खपे रहते थे आज उसे मुक्ति देने का संतोष उन माताओं बहनों को मुक्ति देने का संतोष मान्य अध्यक्ष जी जो पहले चलता था अगर वैसा ही हम चलने देते शायद कोई हमें सवाल भी नहीं पूछता कि मोदी जी ये क्यों नहीं किया वो क्यों नहीं किया क्योंकि देश को आपने ऐसी स्थिति में ला दिया था कि इससे बाहर निकल ही नहीं सकता था वैसी निराशा में देश को जौक कर रखा हुआ था हमने उज्ज्वला योजना से धुए से मुक्ति दिलाई जल जीवन से पानी दिया बहनों के सशक्तिकरण के लिए काम किया नौ करोड़ बहनों को सेल्फ हेल्प ग्रुप स्वयं सहायता समूह से जोड़ना माइनिंग से लेकर के डिफेंस तक आज माताओं बहनों को बेटियों को अवसर खोल दिए हैं ये खोलने का काम हमारी सरकार ने किया है आदि अध्यक्ष जी इस बात को हम याद करें वोट बैंक की राजनीति ने देश के सामर्थ्य को कभी कभी बहुत बड़ा गहरा धक्का पहुंचाया है और उसी का परिणाम है कि देश में जो होना चाहिए जो समय पर होना चाहिए था उस पर काफी देर हो गई आप देखिए मध्यम वर्ग लंबे समय तक मध्यम वर्ग को पूरी तरह नकार दिया गया उसकी तरफ देखा तक नहीं गया एक प्रकार से वो मान के चला कि हमारा कोई नहीं अपने ही बलबूते पर जो हो सकता है करते चलो वो अपनी पूरी शक्ति बेचारा खपा देता था लेकिन हमारी सरकार एनडीए सरकार ने मध्यम वर्ग की ईमानदारी को पहचाना है उन्हें सुरक्षा प्रदान की है और आज हमारा परिश्रमी मध्यम वर्ग देश को नई ऊंचाई पर ले जा रहा है सरकार के विभिन्न योजनाओं से मध्यम वर्ग को कितना लाभ हुआ है मान्य अध्यक्ष जी मैं उदाहरण देता हूं 2014 से पहले जीबी डेटा क्योंकि आज युग बदल चुका है ऑनलाइन दुनिया चल रही है हर एक के हाथ में मोबाइल पड़ा हुआ है कुछ लोगों के जेब फटे हुए हो तो भी मोबाइल तो होता ही है आदरणीय अध्यक्ष जी दो के पहले जीबी डेटा की कीमत दो सौ पचास रूपया थी आज आज सिर्फ दस रूपया आज सिर्फ दस रूपया आदरणीय अध्यक्ष जी एवरेज हमारे देश में एक नागरिक एवरेज ट्वेंटी जीबी का उपयोग करता है अगर उस हिसाब को मैं लगाऊं तो एवरेज एक व्यक्ति का पांच हजार रूपया बचता है आदरणीय अध्यक्ष जी पांच हजार रूपया बचता आदरणीय अध्यक्ष जी जन औषधि स्टोर आज पूरे देश में आकर्षण का कारण बने हैं क्योंकि मध्यम वर्ग का परिवार उसको अगर परिवार में सीनियर सिटीजन है डायबिटीज जैसी बीमारी है तो हजार दो हजार ढाई हजार तीन हजार की दवाई हर महीना लेनी पड़ती है जन औषधि केंद्र में 
जो दवाई बाजार में सौ रूपये में मिलती है जन औषधि में दस रूपये बीस रूपये मिलती है आज बीस हजार करोड़ रूपया मध्यम वर्ग का जन औषधि के कारण बचा है मान्य अध्यक्ष जी हर मध्यम वर्ग के परिवार की एक सपना रहता खुद का घर बने और अर्बन इलाके में होम लोन के लिए बड़ी व्यवस्था करने का काम हमने किया और रेरा का कानून बनाने के कारण जो कभी इस प्रकार के तत्व मध्यम वर्ग की मेहनत की कमाई को सालों तक डूबो कर रख देते थे उसमें से मुक्ति दिला करके उसको एक नया विश्वास देने का काम हमने किया और उसके कारण खुद का घर बनाने की उसकी सहूलियत बढ़ गई है आदरणीय अध्यक्ष जी हर मध्यम वर्ग परिवार को अपने बच्चों के भविष्य के लिए उसके उच्च शिक्षा के लिए उसके मन में एक रहता है मंसूबा रहता है वो चाहता है आज जितनी मात्रा में मेडिकल कॉलेज हो इंजीनियरिंग कॉलेज हो प्रोफेशनल कॉलेजों की संख्या बढ़ाई गई है सीटें बढ़ाई गई है उसने मध्यम वर्ग के एस्पिरेशन को बहुत उत्तम तरीके से एड्रेस किया है उसको विश्वास होने लगा है कि उनके बच्चों का उज्जवल भविष्य निर्धारित है आदरणीय अध्यक्ष जी देश को आगे बढ़ाना है तो भारत को आधुनिकता की तरफ गए बिना कोई चारा नहीं और समय की मांग है कि अब समय नहीं गवा सकते और इसलिए हमने इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ बहुत बड़ा ध्यान दिया है और ये भी माने स्वीकार रखा भारत की एक जमाने में पहचान थी गुलामी के कालखंड के पहले गुलामी के कालखंड के पहले ये देश आर्किटेक्चर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दुनिया में उसकी ताकत थी पहचान थी गुलामी के कालखंड में सारा नष्ट हो गया देश आजाद होने के बाद वो दिन दोबारा में आएगा ऐसी आशा थी लेकिन वो भी समय बीत गया जो होना चाहिए था जिस गति से होना चाहिए जिस स्केल से होना चाहिए था वो हम नहीं कर पाए आज आज उसमें बहुत बड़ा बदलाव इस दशक में देखा जा रहा है सड़क हो समुद्री मार्ग हो व्यापार हो वॉटरवेज हो हर क्षेत्र में आज इंफ्रास्ट्रक्चर का कायाकल्प देख रहा है हाईवे पर हाईवे पर रिकॉर्ड निवेश हो रहा है माननीय अध्यक्ष जी दुनिया भर में आज चौड़ी सड़कों की बता होते थे भारत में चौड़ी सड़कें हाईवे एक्सप्रेस वे आज देश की नई पीढ़ी देख रही है भारत में वैश्विक स्तर के अच्छे हाईवे एक्सप्रेस दिखे इस दिशा में हमारा काम है पहले रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर अंग्रेजों ने जो देकर के गए उसी पर भी हम बैठे रहे उसी को हमने अच्छा मान लिया गाड़ी चलती थी आदरणीय अध्यक्ष जी वो समय था आदरणीय अध्यक्ष जी वो समय था जिस प्रकार से अंग्रेजों छोड़ करके गए थे उसी भाव में जीते रहे और रेलवे की पहचान क्या बन गई थी रेलवे ने धक्का मुक्की रेलवे ने एक्सीडेंट रेलवे यानी लेट लतीफ यही यानी एक स्थिति थी लेट लतीफ में एक कहावत बनी गई थी रेलवे ने लेट लतीफ थी एक समय था हर महीने एक्सीडेंट होने वाली घटनाएं बार बार आती थी एक समय था एक्सीडेंट एक किस्मत बन गई थी लेकिन अब अब ट्रेनों में ट्रेनों के अंदर वंदे भारत वंदे भारत की मांग हर एमपी चिट्ठी लिखता है मेरे यहां वंदे भारत चालू करो आज रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प हो रहा है आज एयरपोर्ट का कायाकल्प हो रहा है सत्तर साल में सत्तर साल में सत्तर एयरपोर्ट सत्तर साल में सत्तर एयरपोर्ट नौ साल में सत्तर एयरपोर्ट देश में वॉटर वेज भी बन रहा है आज वॉटर वेज पर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है आदरणीय अध्यक्ष जी देश आधुनिकता की तरफ बढ़े इसके लिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बल देते हुए आदरणीय अध्यक्ष जी मैंने जीवन में सार्वजनिक जीवन में चार पांच दशक मुझे हो गए और मैं 
हिंदुस्तान के गांवों से गुजरा हुआ इंसान है चार पांच दशक तक उसमें से एक लंबा कालखंड परिव्राजक के रूप में बिताया है हर स्तर के परिवारों से बैठने उठने का बात करने का अवसर मिला है और इसलिए भारत के हर भूभाग को समाज की हर भावना से परिचित हो और मैं इसके आधार पर कह सकता हूं और बड़े विश्वास से कह सकता हूं कि भारत का सामान्य मानवी पॉजिटिविटी से भरा हुआ है सकारात्मकता उसके स्वभाव का उसके संस्कार का हिस्सा है भारतीय समाज नेगेटिविटी को सहन कर लेता है स्वीकार नहीं करता है जो उसकी प्रकृति दे भारतीय समुदाय का स्वभाव खुश मिजाज है स्वप्नशील समाज है सत्कर्म के रास्ते पर चलने वाला समाज है सृजन कार्य से जुड़ा हुआ समाज है हम मैं आज कहना चाहूंगा जो लोग सपने लेकर के बैठे हैं कि कभी यहां बैठते थे फिर कभी मौका मिलेगा ऐसे लोग जरा पचास बार सोचे अपने तौर तरीकों पर जरा पुनर्विचार करें लोकतंत्र में आपको भी आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है आधार आज डिजिटल लेन देन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अंग बन गया आपने उसको भी निराधार करके रख दिया था अब उसके भी पीछे पड़ गए थे उसको भी रोकने के लिए कोर्ट कचेरी तक को छोड़ा नहीं था जीएसटी को न जाने क्या क्या कह दिया गया पता नहीं लेकिन आज हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को और सामान्य मानवी को जीवन सुगम बनाने में जीएसटी ने एक बहुत बड़ी भूमिका अदा की वो जमा एच को कितनी गालियां दी गई किस प्रकार से अब बड़े बड़े फोरम का मिस किया गया आज एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर बनाने वाला हब बन चुका है जहां से तेजस हवाई जहाज सैकड़ों की संख्या में बन रहे हैं भारतीय सेना के हजारों हजारों करोड़ रुपए का ऑर्डर आज एच के पास है भारत के अंदर आज वाइब्रेंट डिफेंस इंडस्ट्री आगे आ रही है आज भारत डिफेंस एक्सपोर्ट करने लगा है मान्य देख हिंदुस्तान के हर नौजवान को गर्व होता है निराशा में डूबे हुए लोगों से अपेक्षा नहीं है आदरणीय देख जी आप जानते हैं भली बात ही समय सिद्ध कर रहा है जो कभी यहां बैठते थे वो वहां जाने के बाद भी फैल हुए हैं वहां जाने के बाद भी फेल हुए और देश पास होता जा रहा है डिस्टिंक्शन पे जा रहा है और इसलिए समय की मांग है कि आज निराशा में डूबे हुए लोग थोड़ा स्वस्थ बन रख के आत्मचिंतन करें आदरणीय अध्यक्ष जी यहां जम्मू कश्मीर की भी चर्चा हुई जम्मू कश्मीर की भी चर्चा हुई और जो अभी अभी जम्मू कश्मीर घूम कर गए उन्होंने देखा होगा कितने आन बान शान के साथ आप जम्मू कश्मीर में जा सकते हैं घूम सकते हैं फिर सकते हैं आदरणीय अध्यक्ष जी पिछली शताब्दी के उत्तरार्ध में आदरणीय अध्यक्ष जी पिछली शताब्दी के उत्तरार्ध में मैं भी जम्मू कश्मीर में यात्रा लेके गया था लाल चौक में तिरंगा फहराने का संकल्प लेकर के चला था और तब आतंकवादियों ने पोस्टर लगाए थे आतंकवादियों ने पोस्टर लगाए थे उस समय और कहा था कि देखते हैं किसने अपनी मां का दूध पिया है जो लाल चौक में आके तिरंगा फहराता है पोस्टर लगे थे और उस दिन वो तो चौबीस जनवरी थी मैंने जम्मू के अंदर बड़ी सभा में कहा था 
अध्यक्ष जी मैं पिछली शताब्दी की बात कर रहा हूं और तब मैंने कहा था और तब मैंने कहा था आतंकवादी कान खोल करके सुन ले उस दिन मैंने कहा था आतंकवादी कान खोल करके सुन ले 26 जनवरी को 26 जनवरी को ठीक 11 बजे मैं लाल चौक पहुंचूंगा बिना सिक्योरिटी आऊंगा बुलेट प्रूफ जैकेट के बिना आऊंगा और फैसला लाल चौक में होगा किसने अपनी मां का दूध पिया वो समय था मान्य अध्यक्ष जी और जब श्रीनगर के लाल चौक में तिरंगा फहराया उसके बाद मैंने मीडिया के लोग पूछने लगे मैंने कहा था कि आम तौर पर तो 15 अगस्त और 26 जनवरी को जब भारत का तिरंगा लहराता है तो भारत के आयुध भारत के बारूद सलामी देते हैं आवाज करके देते हैं मैंने कहा आज जब मैं लाल चौक के अंदर तिरंगा फहरा हूं दुश्मन देश का बारूद भी सलामी कर रहा है गोलियां चला रहा था बंदू के बम फोड़ रहा था आदरणीय अध्यक्ष जी आज जो शांति आई है आज चैन से जा सकते हैं सैकड़ों की तादाद में जा सकते हैं ये माहौल और पर्यटन की दुनिया में कई दशकों के बाद सारे रिकॉर्ड जम्मू कश्मीर ने तोड़े हैं आज जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र का उत्सव मनाया जा रहा है आदरणीय अध्यक्ष जी आज जम्मू कश्मीर में हर घर तिरंगा का सफल कार्यक्रम होते हैं मुझे खुशी है कुछ लोग हैं जो कभी कहते थे तिरंगे से शांति बिगड़ने का खतरा लगता था कुछ लोगों को ऐसा कहते थे कि तिरंगे से जम्मू कश्मीर में शांति बिगड़ने का खतरा लगता था वक्त देखिए वक्त का मजा देखिए अब वो भी तिरंगा यात्रा में शरीक हो गए और आदरणीय अध्यक्ष जी अखबारों में एक खबर आई थी जिसकी तरफ ध्यान नहीं गया होगा आदरणीय अध्यक्ष जी उसी समय अखबारों में एक खबर आई थी इसकी तरफ क्योंकि लोग टीवी में चमकने की कोशिश में लगे थे लेकिन उसी समय श्रीनगर के अंदर दशकों बाद थिएटर हाउसफुल चल रहे और अलगाववादी दूर दूर तक नजर नहीं आते थे अब ये भी देश ने देखा आदरणीय अध्यक्ष जी अभी हमारे साथी आकर ही हमारे माननीय सदस्य नॉर्थ ईस्ट के लिए कह रहे थे मैं कहूंगा जरा एक बार नॉर्थ ईस्ट हो आइए आपके जमाने का नॉर्थ ईस्ट और आज के जमाने का नॉर्थ ईस्ट आधुनिक चौड़े हाईवे हैं रेल की सुख सुविधा वाली सफर है आप आराम से हवाई जहाज से जा सकते हैं नॉर्थ ईस्ट के हर कोने में आज बड़ी और मैं गर्व के साथ कहता हूं आजादी का 75 साल बना रहे हैं तब मैं गर्व से कहता हूं नौ साल में करीब करीब पचहत्तर सात हजार पांच सौ सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड जो हथियार के रास्ते पर चल पड़े थे ऐसे लोगों ने सरेंडर किया और अलगाववादी प्रवृत्ति छोड़ करके मुख्य धारा में आने का काम किया है आदरणीय अध्यक्ष जी आज त्रिपुरा में लाखों परिवारों को पक्का घर मिला है उसकी खुशी में मुझे शरीक होने का अवसर जब मैंने 
मैंने त्रिपुरा में हीरा योजना की बात कही थी तब मैंने कहा था हाईवे हाईवे रेलवे और एयरवे हीरा ये हीरा का आज सफलतापूर्वक त्रिपुरा की धरती पर मजबूती नजर आ रही है त्रिपुरा तेज गति से आज भारत की विकास यात्रा का भागीदार बना है आदरणीय अध्यक्ष जी मैं जानता हूं सच सुनने के लिए भी बहुत सामर्थ्य लगता है आदरणीय अध्यक्ष जी झूठे गंदे आरोपों को सुनने के लिए भी बहुत बड़ा धैर्य लगता है और मैं इन सबका अभिनंदन करता हूं जिन्होंने धैर्य के साथ गंदी से गंदी बातें सुनने का ताकत दिखाई है ये अभिनंदन के अधिकारी है लेकिन जो सच सुनने का सामर्थ्य नहीं रखते हैं वो कितनी निराशा की गर्त में डूब चुके होंगे इसका देश आज सबूत देख रहा है मान्य अध्यक्ष जी राजनीतिक मान्य अध्यक्ष जी राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं विचारधाराओं में मतभेद हो सकते हैं लेकिन ये देश अजरा अमर है आओ हम चल पड़े ट्वेंटी फोर्टी सेवन आजादी के सौ साल मनाएंगे एक विकसित भारत बना के रहेंगे एक सपना लेकर के चले एक संकल्प लेकर के चले पूरे सामर्थ्य के साथ चले और जो लोग बार बार गांधी के नाम पर रोटी के साथ है उनको मैं कहना चाहता हूं एक बार गांधी को पढ़ ले एक बार महात्मा गांधी को पढ़े महात्मा गांधी ने कहा था अगर आप अपने कर्तव्यों का पालन करोगे तो दूसरे के अधिकारों की रक्षा उसमें नहीं है आज कर्तव्य और अधिकार के बीच में भी लड़ाई देख रहे हैं ऐसी ऐसी नासमझी शायद देश ने पहली बार देखी होगी और इसलिए माननीय अध्यक्ष जी मैं फिर एक बार आदरणीय राष्ट्रपति जी को अभिनंदन करता हूं राष्ट्रपति जी का धन्यवाद करता हूं और देश आज यहां से एक नए उमंग नए विश्वास नए संकल्प के साथ चल पड़ा है बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद प्रस्ताव पर सदस्यों के अनेक संशोधन प्रस्तुत प्रस्ताव किए गए सभा की सहमति हो तो